सो वी हैड डन जनरल थिंग्स अबाउट इकोलॉजी क्या है क्या उसकी हिरार्की है निच क्या है हैबिटेट क्या है ये हमने किया था इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ ए बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज राइट तो हम ए बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे हमारे पास कौन से मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स है वन इज टेम्परेचर एनदर इज वॉटर देन लाइट एंड देन सोइल ये मेजर फैक्टर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं ठीक है जी तो ये कैसे क्या रोल है दिस इज टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट बायोटिक ऑर्गेनिजम बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिज there are variations in average temperature at different latitudes latitudes maine bataye the that is distance from equator and altitudes difference from sea level इंक्रीज इन लेटिट्यूड जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे एंड इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम हिल्स पे जाएंगे डिक्रीजेस एवरेज टेम्परेचर इट मे रेंज फ्रॉम more than 50 degree in deserts to sub zero or you can say minus 50 degree in polar regions theek hai इतने तक इतना रेंज है इसे इट मे बी मोर देन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कहां पे इन हाई टेम्परेचर थर्मल वेंट्स हम लोग मणिकरण के गुरुद्वारे में गए वहां पे इतना बॉइलिंग टेम्परेचर है राइट right? जहां पे लोग चावल भी बना लेते हैं बॉइलिंग वाटर है ना मोर देन हंड्रेड डिग्री चावल बना लेते हैं आलू बॉयल कर लेते हैं ये सब चीजें मैगी शैगी भी बन जाती होगी मुझे नहीं पता क्योंकि वहां पे मैगी मिलती नहीं है ठीक है हम लोग बद्रीनाथ गए वहां पे भी बहुत हाई टेम्परेचर है जो बद्रीनाथ का टेम्पल है बहुत हाई टेम्परेचर और साथ ही आप देखेंगे कि एक तरफ हॉट वाटर है और दूसरी तरफ कोल्ड वाटर का भी स्प्रिंग है तो दोनों का वहां पर जो लोग नहाते हैं इवन इन यू नो हेयर आल्सो जो मैंने मणिकरण का गुरुद्वारा बताया या बद्रीनाथ का मंदिर बताया दोनों जगह ऐसा ही है कि दे द पीपल मिक्स द टू यू नो वाटर कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर एंड देन टेक बाथ देयर राइट सो इन हाई टेम्परेचर थर्मल वेंट्स और हम क्या कह सकते हैं डीप सी 
एक तो ये फ्रेश वाटर है ये सी है या ओशन नहीं है इन रीजन में तो ये हाई टेम्परेचर थर्मल वेंट्स या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पानी के नीचे पानी ऊपर से ठंडा है बट कहीं से ट्रेंचर्स है नीचे को पानी की छोटी सी ट्रेंच बह रही है डीप सी में जहां पे बहुत गर्म पानी राइट right? यहाँ पे हम वेंट्स की जगह स्प्रिंग्स कर ले तो ज्यादा अच्छा है वेंट्स आ जाएंगे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आ जाएंगे ठीक हम अभी जो है वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट affects the you know other environmental factors such as rainfall rainfall kaise affect hoti hai beta jab temperature rainfall hoti kab hai jab environment water vapor se saturate ho jata hai इससे ज्यादा वाटर वेपर्स हो नहीं सकते बस इतने ही वेपर्स समा सकते हैं इस एनवायरमेंट पे और फिर थोड़ा सा भी ठंडा हुआ थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम हुआ तो वो सारे वाटर वेपर्स दे गेट चेंज्ड इनटू रेन दैट कम्स फ्रॉम बट हायर द टेम्परेचर मोर इज द एबिलिटी टू रिटेन द वाटर वेपर्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर एनवायरमेंट का तो एनवायरमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी वाटर वेपर्स को रिटेन करने की एनवायरमेंट में वेपर्स तो बहुत ज्यादा है बट क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पे क्या नहीं होगी रेनफॉल नहीं ठीक है सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट to retain water vapors therefore in high temperature regions environment is not easily saturated and thus there is less rain okay jo different organisms hai are adapted differently to various temperatures where they live wo apne apne environment ke anusar jahan pe particular temperature hai uske according wo adapt kiye hue that is why therefore जो मैंगो ट्री है कैन नॉट ग्रो इन पोलर रीजन और यू नो और टेम्परेट रीजन सच एस कैनिडो ठीक है जी उसके बाद पोलर बियर्स जो है वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं ग्रो स्नो लेफर्ड्स लेफर्ड्स की क्या स्पेलिंग हो जाएंगे एल ई देख लेना भाई 
मेरे ख्याल से ये मैंने लेपर्ड से स्पेलिंग गलत लिखी है बट यू सी स्नो लेपर्ड या फिर पोलर बियर्स कैन नॉट लिव इन ट्रॉपिकल रीजन सच एज अफ्रीका केरला फॉरेस्ट इसलिए हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है एनिमल है वो कहाँ पे दे आर अडेप्टेड टू देयर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रीजन एल ई ओ टी ए आर डी ठीक है जी कैसे क्यों भला क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट द Activity of enzymes. आपने एंजाइम्स किया हुआ है लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम्स किल हो जाते हैं तो अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड दस ऑल बायो केमिकल रिएक्शन बट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है बेस्ड ऑन टेम्परेचर टॉलरेंस ऑर्गेनिजम्स कैन बी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल स्टेनो मीन्स नैरो रेंज यूरी मतलब वाइड रेंज जो ऑर्गेनिजम बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है माइनस ट्वेंटी टू प्लस फोर्टी तक टेम्परेचर एक ही ऑर्गेनिज्म में कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म राइट right? जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में पोलर बियर आ जाए ठीक है मैमल्स में यू नो कैमल भी आ जाए तो मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हर हैबिटेट में मिले बिकॉज दे आर यूरी थर्मल बिकॉज दे कैन दे हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एक ऑर्गेनिज्म की बात दोबारा से मैं बता रही हूँ आप कहोगे कि पोलर बियर मैमल है ये कहीं भी रह सकते हैं नहीं एक की नहीं हम बात कर रहे हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं दे है मतलब उनमें इतनी ज्यादा वेरिएशन है कैटेगरी जो है उसमें ऑर्गेनिजम में इतनी ज्यादा वेरिएशन है दैट दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फर्दर यूरी थर्मल ऑर्गेनिजम्स आर दो विच आर एंडोथर्मिक विच आर वॉम ब्लडेड वॉम ब्लडेड का मतलब है Their body temperature does not change with external temperature. External temperature zero degree है minus ten degree है but हमारा अंदर का temperature जो है वो थर्टी एट degree के करीब ही रहता है right? या आ जाए नाइन्टी एट degree फॉरन हाइट रहता है इससे ज्यादा बट मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट नहीं हमें इफेक्ट कर सकता दैट्स वाई वी आर यूरी थर्मल सो बर्ड्स एंड मैमल्स आर द ऑर्गेनिजम Which are found in all type of habitat, but there are some category of organisms which are restricted to narrow range of temperatures only. Right? These are you know warm-blooded animals, reptiles हो गए, amphibians हो गए, insects हो गए, ठीक है? ये narrow range में रहते हैं. They are stenothermal organisms. Right? तो पहले आप ये लिखो, फिर board खाली होता है, तो मैं आगे बताऊँ. तो अब आ जाइए पहले यूरी थर्मल दीज आर दीज आर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम दीज आर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स 
which can tolerate which can tolerate wide range of wide range of temperatures full stop these are mainly warm blooded ya endothermic these are mainly warm blooded or endothermic which means that warm blooded or endothermic ka kya matlab hai which means that they can maintain their body temperature they can maintain their body temperature even if the external environment changes even if the external temperature changes for example birds and mammals for example birds and mammals next point at that but vast majority jo urethermal hai wo thode se hi hai but a vast majority of the organisms but a vast majority of organisms are restricted to are restricted to narrow range of temperatures narrow range of temperatures they are called as stenothermal they are called as stenothermal full stop these organisms are एक्टोथर्म as their body temperature as their body temperature changes with the changes with the external temperature external temperature full stop that is why that is why they are restricted to the they are restricted to the particular geographical regions particular geographical regions for example plants are mainly stenothermal plants are mainly stenothermal comma karke insects amphibians and reptiles most of the invertebrates kyunki aquatic aa jate hain abhi hum uski baat nahi kar rahe insects amphibians and reptiles are mainly stenothermal theek hai ji so this is about temperature next hum aa jaate hain beta what
नेक्स्ट है वॉटर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पहली बात अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर is important for terrestrial organisms then aquatic organisms mein kya important hai quality or pH of water depth of water body ye do cheeze important it is 5 parts per million for inland waters मतलब फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स एक्सेट्रा थर्टी टू थर्टी फाइव पीपीएम पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन सोल्ट जो है और सी वाटर एंड देन इट इज मोर देन हंड्रेड पीपीएम और हाइपर सिलाइन लेगुंस ठीक है जी सो दीज अफेक्ट द type of organisms found in these waters kuch organism sirf fresh water hai kuch sirf marine water hai bahut kam organisms jo hai wo hypersaline organisms uh, hypersaline lagoons jo hai the depth of the water body if it decides up to which level light penetrates and thus the type of organisms isko beta ye jo humne ye likha hai इसको आप ऑस्मोलैरिटी भी कह सकते ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी ऑफ डिफरेंट वॉटर्स ये जो वॉटर है वॉटर यू नो वॉटर एक्सेस वॉटर इन द सेल्स एप्स एस medium for various reactions activates enzymes etc maintain osmotic concentration of cell and rigidity of plant cells therefore water is very essential in some land plants bryophytes and pteridophytes me water is essential for 
fertilization. Therefore, different organisms have different adaptations according to quantity, kitne paani hai, quantity and quality of water. For example, अगर हम बात करें जो जीरो प्रटिक प्लांट है जीरो प्रटिक प्लांट एंड एनिमल्स कैन लिव इन लेस अवेलेबल वॉटर ठीक है तो जीरो फाइट्स में अडेप्टेशन होती है कि जहां पे पानी कम है वो वहां पर भी रह सकते सम जीरो फाइट्स सभी तो नहीं कैन लिव इन हाइपरसेलाइन सोइल्स जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहां पर भी विद स्पेशल एडेप्टेशन वो रह सकते हैं। सम प्लांट्स कैन लिव ओनली इन मोइस्ट रीजन राइट right. इसी तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ अ वॉटर ये हमने ये बात की थी वो दो टाइप के हैं कौन से दो टाइप के हैं जैसे यूरीसेलाइन एंड स्टेनोसेलाइन यूरीसेलाइन मीन्स दे कैन लिव बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज ओशन वाटर या सी वाटर दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी बट से लाइन भी कह सकते हैं हे लाइन भी कह सकते हैं यू आपकी बुक में हे लाइन लिखा हुआ है हेलो हेलो मतलब सॉल्ट ठीक है वेयर एज देयर आर सम ऑर्गेनिजम विच कैन टॉलर विच कैन नॉट टॉलरेट वाइड चेंजेस इन द सिलेनिटीज इन वॉटर दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज मीन्स दे आईदर सम ऑफ देम लिव इन फ्रेश वॉटर ओनली वेयर एज सम ऑफ देम लिव इन यू नो ओशन या सीज ओनली दे कैन नॉट ऐसा नहीं हम कह सकते कि इसको ओशन से निकाल के फ्रेश वॉटर में रखते ऐसा नहीं है राइट right? क्योंकि उनमें ऑस्मोटिक अगर लेटर से कोई स्टेनोविलाइन ऑर्गेनिज्म है और वो सी वॉटर में रहता है ठीक है अगर वो फ्रेश वॉटर में रख दिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारा क्या हो जाएगा वॉटर के ऑस्मोस हो जाएगी उसके सारे फ्लूड्स डायल्यूट हो जाएंगे और वो मर जाएगा क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उसमें एबिलिटी है कि हाउ टू गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर एंटरिंग इन देयर बॉडी जबकि जो ओशन में के ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ओशन में बाहर बहुत सॉल्ट है इसलिए अंदर डिफ्यूजन नहीं होती ऑर्गेनिजम्स के सो दे डोंट है एबिलिटी टू एक्सप्रीट आउट यू नो सो मच वॉटर डिफ्यूजिंग इन सो ठीक है दैट्स वाई दे विल गेट किल्ड और दे गेट बर्स ठीक है सो दे आर स्टेनो इसलिए वो कहते हैं भाई हम अपनी जगह पे बेहतर हैं हमें कहीं और नहीं जाना जबकि यूरी हेलाइन कहते हैं हमें कहीं भी भेज दो हम दोनों तरह से काम कर सकते राइट पहले ये लिखिए
तो अब यहाँ पे आ जाइए यूरी हिलाइन ऑर्गेनिजम यूरी हिलाइन ऑर्गेनिजम कैन टॉलरेट कैन टॉलरेट different concentration of salts in water different concentrations of salt in water full stop karke yuri heline mein hi likhna hai they have the ability they have the ability or adaptations to get rid of excess of salts to get rid of excess of salts as well as excess of water also as well as excess of water also therefore therefore they can comfortably live in they can comfortably live in fresh water as well as marine water therefore they can comfortably live in fresh water as well as marine water for example for example mixine m y x i n e mixine it is it is both marine as well as fresh water it is both marine as well as fresh water it live in oceans it live in oceans but migrates to fresh water migrates to fresh water for spawning s p a w n i n g ande dene ke liye it migrates to fresh water for spawning and then returns back therefore mixine is anadromous anadromous ka matlab oceans to rivers मिक्सीन हम इसकी बात कर रहे हैं मिक्सीन को हम कॉमनली हैग फिश भी कहते हैं इट इज ए साइक्लोस्टोमेट ट्रू फिश नहीं है ये साइक्लोस्टोमेट है एक नेता में राउंड माउथ फिश ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है स्टेनो हिलाई दीज आर दर्गेनिजम विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सेलिलिटी विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ सेलिलिटी For example, sharks. Narrow range of salinities. For example, sharks. These are marine and cannot live in fresh water. Cannot live in fresh water. Okay, ji. So. ये बात हो गई वॉटर देन नेक्स्ट वी कम टू लाइट
लाइट के कौन से फैक्टर्स है लाइट के इट इज क्वालिटी और यू कैन से वेवलेंथ ऑफ लाइट सेकेंड है क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्वांटिटी और एंड सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस वेयर एज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इट अफेक्ट द यू नो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जिसको हम कहते हैं फोटोप्रियोडिज्म इट अफेक्ट यू नो प्लांट्स में ब्रीडिंग कैपेसिटी एनिमल्स में सॉरी एनिमल्स में ब्रीडिंग कैपेसिटी प्लांट्स में फ्लारिंग यू नो फोटोप्रियोडिज्म इतने फोटो पीरियड्स चाहिए है सेकेंड है माइग्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम जो जो पक्षी है जो मतलब बर्ड्स है एनिमल्स है जो पोलर रीजन से टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में माइग्रेट करते हैं वो डे लेंथ से जो है वो अंदाजा लगाते हैं टेम्परेचर से नहीं बट डे लेंथ से जैसे ही दिन थोड़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं दे स्टार्ट मूविंग टू बर्ड्स का अदर रीजन एनदर इज डेली रिदम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन विच वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डायरनल एंड नॉक्टर्न एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम जब तक रोशनी है तब तक एक्टिव है ठीक है आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बर्ड्स है ना सर्दियों में वो पांच एक बजे अपने घोंसलों में आना शुरू कर देते हैं और गर्मियों में वो आठ आठ बजे तक भी अपने नहीं आते ठीक एंड नॉक्टर्नल एक्टिव इन डार्क आजकल मैं क्या देख रही हूँ हमारे कुछ थोड़ी सी दूर पे मैं वेन आई गो फॉर ए वॉक तो मतलब छह बजे ही उल्लू जो है आउल की आवाजें आनी शुरू हो जाती है नहीं तो गर्मियों में नौ नौ दस दस बजे तक नहीं आती जहां पे आउल है तो आजकल छह बजे चीन 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 करना शुरू कर देती है सो डेली एक्टिविटीज दिस इज डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वान्टिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट फॉर फोटोस they decides again the type of plants for example is yahan pe hum baat karte hain for example herbaceous plants shrubs and small trees in tropical forests require low intensity of light for photosynthesis क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज है 
so they always grow under large trees in tropical regions due to thick forest light very less light reaches up to the ground as these are thick forests and very less light reaches to ground then in case of you know uh, there are agar hum wavelength ki baat kare wavelength of light jo maximum photosynthesis hai in blue and red wavelength of light uv radiations jo hai are harmful for plants no photosynthesis in green light so wavelength of light is important uske baad in deep oceans no light reaches at ocean floors therefore no producers and animals living there do not know sun unko sun ka pata hi nahi but they are bioluminescent that they produce light unko sun ke bare mein kuch nahi pata ki koi sun bhi hoti hai theek hai agar hum baat kare तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं तो वहां पे तो सन नहीं है तो बहुत ठंडा होगा इतने ठंड में कैसे बट वहां पे तो पानी है इतने ठंड में कैसे रहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोथर्मल वेट्स तो जो बहुत यू नो डीप ओशन होते हैं जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है वो जरूर होंगे जो क्या करेंगे उन उस एरिया को थोड़ी सी हीट देंगे गर्म रख देंगे ठीक है जी यहाँ पे अब यहाँ पे इधर मैं पॉइंट कर रही हूं जो रेड एलगी है लिव इन शेलो ओशनिक फ्लू है तो शेलो है बट ऑल रेडिएशन डू नॉट रीच वहां पर ओनली लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन reaches there to perform photosynthesis right so light be a important factor hai for determining which type of organisms are found theek hai karo hum kahenge only specific radiation sari nahi Long wavelengths हो तो only specific radiations reaches there to perform photosynthesis such as red algae absorbs 
blue light to perform photosynthesis. ठीक है तो मैक्सिमम लाइट जो ओशन फ्लोर पे जाती है वो ब्लू लाइट और ब्लू लाइट बहुत लॉन्ग वेव लेंथ की होती है इसलिए मैंने स्पेसिफिक रेडिएशन लिख दिया है तो आपके एक एनसीआरटी में क्वेश्चन है कि आउट ऑफ रेड ब्लू रेड ब्राउन एंड ग्रीन कौन सी एलगी डीप ओशन में रहती है तो रेड एलगी डीप ओशन में रहती है कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करती है तो ब्लू लाइट एब्सॉर्ब करती है राइट बताते हैं लिखी लो नेक्स्ट इज सॉइल नेक्स्ट है सॉइल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस पीई डी ओ पीडोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज फीडोजेनेसिस दो टाइप की है एक तो होती है माइग्रेटरी सोए और दूसरी है सोयल formed by weathering of rocks migratory soil pedogenetic soil ye ek jagah se bani hui thi ek jagah se dusri jagah matlab pani ke through aa gayi hawa ke through aa gayi soil erosion se ye banti hai soil formed by weathering of rocks this is called as ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द टाइप ऑफ सॉइल एट ए प्लेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल depends on first है क्लाइमेट ऑफ रीजन प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल उस रीजन में कितनी वो क्लाइमेट में ही जनरली आ जाएगा बट फिर भी मैंने अलग से लिखा दिया दूसरे चीज है माइग्रेटेड या ट्रांसपोर्टेड सोयल है ट्रांसपोर्टेड या फिर हम कह देते हैं सेडिमेंट्री ट्रांसपोर्टेड या सेडिमेंट्री सोयल सेडिमेंट्री अगेन पीडोजेनेटिक सोयल राइट then another is composition of soil varies based on soil ka grain size kitna hai amount of grit sand and clay ye kitna hai air pores kitne hai sab ek dusre pe dependent hai percolation capacity this is sandy soil hai उसमें बहुत सारे एयर पोर्स है ज्यादा सैंड है ग्रेन साइज बड़ा है तो बहुत जल्दी पानी नीचे चला जाता है सॉइल में रहता ही नहीं है राइट 
ठीक है देन पीएच ऑफ सोयल बायोटा ऑफ सोयल कितने माइक्रोब्स है कितने माइक्रोब्स है है ना कितने और कौन से माइक्रोब्स है राइट right? ये सब कंडीशन सॉइल की कॉम्पोजिशन बताते राइट एनदर इज अमाउंट एंड टाइप ऑफ मिनरल्स इन दॉइल एंड टाइप ऑफ सॉइल यू नो इट डिसाइड्स टाइप ऑफ वेजिटेशन और जो वेजिटेशन होगी एंड द टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एरिया वेजिटेशन कौन सी होगी कहीं पे कनक चावल ये बहुत है तो वहां पे चूहे बहुत होंगे चूहे बहुत होंगे तो वहां पे सांप ईगल्स ये बहुत होंगे ठीक है ना तो इस तरह किसी भी जगह पे जैसी सॉइल है वैसी वेजिटेशन होगी और उस वेजिटेशन पे बेस करेंगे कि वहां पे कौन से एनिमल्स कौन से बर्ड्स क्या चीज जो है वो मैटर करती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट पॉइंट इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट ऑल्सो इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट हम कहते हैं सॉइल वहां कहां से आ गई तो सेडिमेंटेशन तो हो रही है द सेडिमेंट करेक्टर्स द सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिन द टाइप ऑफ डिटर्मिन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स बेंथिक एनिमल्स मैं अभी बताती हूँ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन 